பெரும் தேர்தல் வழக்கில் உடனடியாக தீர்ப்பு வழங்க வேண்டும் என தற்பொழுது முறையீடு செய்யப்பட்டுள்ளது இது பற்றி செய்தியை நாம் பார்த்து வருகிறோம் நீதிபதி வேல்முருகன் முன்பு மனுதாரர் சரவணன் வழக்கறிஞர் என்பவர் முறையீடு செய்திருக்கிறார் திருப்பரங்குன்றம் தேர்தல் வழக்கில் உடனடியாக தீர்ப்பு வழங்கப்பட வேண்டும் என ஒரு முறையீடு செய்யப்பட்டிருக்கிறது திருப்பரங்குன்றம் தேர்தல் வழக்கில் உடனடியாக தீர்ப்பு வழங்கப்பட வேண்டும் என தற்பொழுது உயர்நீதிமன்றத்தில் முறையீடு செய்யப்பட்டிருக்கிறது இதுகுறித்து விரிவான தகவல் காத்திருக்கிறார் செய்தியாளர் மதன் அவரிடம் கேட்கலாம் மதன் முழு விவரம் என்ன கண்டிப்பாக அதாவது திருப்பரங்குன்றம் தேர்தலின் போது அந்த தொகுதியில் அதிமுக சார்பில் போட்டியிட்ட ஏ கே போஸ் அவர்கள் வெற்றி பெற்றிருந்தார்கள் இவருடைய வெற்றியை எதிர்த்து திமுக வேட்பாளராக போட்டியிட்ட டாக்டர் சரவணன் ஏற்கனவே சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் ஒரு தேர்தல் வழக்கு தொடர்ந்தார் அந்த தேர்தல் வழக்கானது உயர்நீதிமன்ற நீதிபதி வேல்முருகன் தலைமையில் விசாரணை நடைபெற்று வந்தது அதே போல அந்த வேட்பாளராக அறிவிக்கப்பட்ட ஏ கே போஸ் அவருடைய வேட்பு மனுவில் சிகிச்சை அப்போல மருத்துவமனையில் ஜெயலலிதா சிகிச்சை பெற்று வந்த போது அவர் எந்த ஒரு சுயநினைவும் இல்லாத போது அவரிடம் எப்படி அவரிடம் வந்து ஒப்புதல் பெற்று கையொப்ப வாங்கப்பட்டது எனவே அது தொடர்பாக விசாரிக்க வேண்டும் என்றும் ஒரு தனியாக ஒரு மனு தாக்கல் செய்திருந்தார் இந்த வழக்கானது ஏற்கனவே நீதிபதி வேலுமுருகன் முன்பு விசாரணைக்கு வந்தபோது இருதரப்பு வாதங்களும் முடிவடைந்தது அது மட்டுமில்லாமல் இந்த வழக்கில் ஏற்கனவே மாநில தேர்தல் ஆணையர் நேரில் ஆஜராகி அது போன்று எப்படி அது ஜெயலலிதா அவர்கள் அப்போல மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டிருந்த போது அந்த வேட்பு மனுவில் கையெழுத்து வாங்கப்பட்டது அது மட்டுமில்லாமல் வேட்பு மனுவில் கையெழுத்து வாங்கும் போது யார் உடன் இருந்தாலும் தொடர்பான அனைத்து விசாரணை நடைபெற்று முடிந்து இந்த வழக்கின் தீர்ப்பானது கடந்த வருடம் ஒத்திவைக்கப்பட்டது கடந்த ஓராண்டுகளாக இந்த வழக்கின் தீர்ப்பு வழங்கப்படவில்லை இந்த நிலையில் தற்போது தமிழகத்தில் இந்த இடைத்தேர்தல் ஆனது தற்போது அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது அந்த இடைத்தேர்தல் போது தமிழகத்தை பொறுத்தவரைக்கும் இந்த மூன்று தொகுதிகளுக்கு இடைத்தேர்தல் நடத்தப்படாது என்று தற்போது தெரிவிக்கப்பட்டது அதற்கு காரணமாக அதாவது தற்போது சென்னை உயர்நீதிமன்றத்திலும் உச்ச நீதிமன்றத்திலும் மூன்று தொகுதிக்கான தேர்தல் வழக்கில் நிலுவையில் உள்ளது எனவே இது போன்ற வழக்குகள் நிலுவையில் உள்ளதால் இந்த மூன்று தொகுதிகளுக்கு இடைத்தேர்தல் நடத்தப்படாது என்று நேற்றைய தினம் இந்திய தேர்தல் தரப்பில் ஒரு விளக்கம் அளிக்கப்பட்டது இந்த சூழ்நிலையில் இன்று காலை சென்னை உயர்நீதிமன்ற நீதிபதி அதாவது இந்த வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி வேல்முருகன் முன்பு டாக்டர் சரவணன் தரப்பில் ஒரு முறையீடு செய்யப்பட்டது அதாவது தற்போது இந்திய தேர்தல் ஆணையம் ஆணையமானது தற்போது இந்த ஒரு காரணத்துக்காக உயர்நீதிமன்றத்தில் இந்த வழக்கு நிலுவையில் உள்ளது இதற்கு தீர்ப்பு வழங்கப்படவில்லை அந்த ஒரு காரணத்துக்காக தற்போது இந்த தொகுதிக்கு தேர்தல் தேதி அறிவிக்கவில்லை எனவே இந்த வழக்கின் தீர்ப்பை விரைந்து வழங்க வேண்டும் என்று அவர் தரப்பில் ஒரு கோரிக்கையும் வைக்கப்பட்டது இதனை ஏற்றுக்கொண்ட நீதிபதியும் இந்த வழக்கில் கடந்த ஓராண்டுகளாக தீர்ப்பு ஒத்திவைக்கப்பட்ட நிலையில் விரைவில் இந்த வழக்கு தீர்ப்பு கொள்வதாக தற்போது தெரிவித்துள்ளார்கள் தேர்தல் வழக்கில் உடனடியாக தீர்ப்பு வழங்க வேண்டும் என தற்போது முறையீடு செய்யப்பட்டிருக்கிறது இந்த வழக்கின் விசாரணை தீர்ப்பு தேதி அது குறித்த விவரம் ஏதாவது வெளிவந்திருக்கா கூடுதல் விவரங்கள் என்ன அதாவது இந்த வழக்கில் ஏற்கனவே முழுமையாக விசாரணை நடத்த முடிய நடைபெற்று முடிந்து நிறைவடைந்துவிட்டது அதாவது ஏற்கனவே வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி அவர்கள் வேல்முரன் அவர்கள் இந்த வழக்கில் பல்வேறு சாட்சிகளை நேரில் அழைத்து குறித்து நடைபெற்று வந்தது தேர்தல் மாநில தேர்தல் ஆணையம் சார்பிலும் அந்த ஆணையர் நேரில் ஆஜராகி இருந்தார் அதாவது இந்த வழக்கை பொறுத்த வரைக்கும் வெற்றி பெற்றிருந்த ஏ கே போஸ் அவருடைய அந்த வேட்பு மனு மனுவில் எப்படி சுயநினைவு இல்லாமல் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வந்த ஜெயலலிதா அவர்கள் எப்படி கையெழுத்து வாங்கப்பட்டது எனவே அது தொடர்பாக ஒரு தனி விசாரணை நடத்த வேண்டும் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த அந்த தேர்தல் நடைபெற்ற தேர்தலின் போது பல்வேறு முறைகேடுகள் செய்து ஏ கே போஸ் அவர்கள் வெற்றி பெற்றார் என்றுதான் திமுக வேட்பாளர் டாக்டர் சரணன் தரப்பில் வாதம் செய்யப்பட்டது அதற்கான பல்வேறு ஆதாரங்களும் எடுத்து வைக்கப்பட்டது இந்த நிலையில் இந்த வழக்கின் முழுமையான விசாரணை நடைபெற்று முடிந்துவிட்ட நிலையில் கடந்த ஓராண்டுகளாக இந்த வழக்கில் தீர்ப்பு எதுவும் வழங்கப்படவில்லை ஒருவேளை இது போன்று பொது தேர்தலின் போது வெற்றி பெற்றவர்கள் எதிர்த்து சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் தேர்தல் வழக்கு தொடர்ந்தால் அப்போது வெற்றி பெற்றிருந்தாலும் தேர்தல் வழக்கு நிலுவையில் இருந்தாலும் அடுத்த தேர்தலுக்கு அந்த தொகுதியில் தேர்தல் அறிவிக்கப்படும் ஆனால் இடைத்தேர்தலை பொறுத்த வரைக்கும் அதாவது தேர்தல் ஆணைய விதிகளின்படி ஒரு இடைத்தேர்தல் இடைத்தேர்தலின் போது தேர்தல் வழக்குகள் நிலுவையில் இருந்தால் அப்போது தொகுதிக்கு தேர்தல் அறிவிக்கப்பட மாட்டது அதன் அடிப்படையிலே தற்போது இந்த மூன்று தொகுதிகளுக்கு ஒட்டப்பிடாரம் அரவக்குறிச்சி மற்றும் திருப்பரங்குன்றம் ஆகிய அந்த மூன்று தொகுதிகளுக்கு தற்போது தேர்தல் தேதி அறிவிக்கப்படவில்லை எனவே இந்த ஏற்கனவே இந்த தொகுதியில் போட்டியிட்ட திமுக சார்பில் போட்டியிட்ட டாக்டர் சரணர்கள் இத்தான் தொடர்ந்து அந்த வழக்கு நிலுவையில் உள்ள காரணமாகவே அதாவது அந்த வழக்கில் தீர்ப்பு வழங்கப்படாத காரணமாக தற்போது அந்த தொகுதியில் தேர்தல் நிறுத்தி 
தொடங்கப்பட்டது எனவே இந்த வழக்கில் விரைந்து தீர்ப்பு வழங்க வேண்டும் உடனடியாக அந்த தொகுதிக்கு தேர்தல் அறிவிக்க வேண்டும் என்ற தரப்பில் அவர் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது எனவே இந்த வழக்கில் இந்த ஒரு வாரத்திற்குள்ளாக தீர்ப்பு வழங்கலாம் என்று எதிர்பார்க்கப்படலாம் திருப்பரங்குன்றம் தேர்தல் வழக்கில் உடனடியாக தீர்ப்பு வழங்கப்பட வேண்டும் என தற்போது உயர்நீதிமன்றத்தில் முறையீடு செய்யப்பட்டிருக்கிறது நீதிபதி வேல்முருகன் முன்பு மனுதாரர் சரவணன் முறையீடு செய்திருக்கிறார் மனுதாரரின் முறையீடை பரிசீலிப்பதாக நீதிபதி தற்போது உறுதியளித்திருக்கிறார் இது மட்டுமல்லாமல் விசாரணை முடிந்து ஓராண்டாக தீர்ப்பு வழங்கப்படவில்லை எனவும் மனுதாரர் அவர் அதில் குறிப்பிட்டிருக்கிறார் இது பற்றி விரிவான தகவலை எமது செய்தியாளர் மதன் வழங்க கேட்டும் உங்கள் தகவலுக்கு நன்றி மக்களவைத் தேர்தலின் போது டிஜிபி பணியில் தொடர தற்போது எதிர்ப்பு தெரிவித்து வழக்கு தொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது மக்களவைத் தேர்தலின் போது டிஜிபி ராஜேந்திரன் பணியில் தொடர எதிர்ப்பு தெரிவித்து தற்போது மதுரை உயர்நீதிமன்ற கிளையில் வழக்கு பதிவு தொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது வழக்கறிஞர் கண்ணன் என்பவர் உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளையில் இந்த வழக்கை தொடுத்திருக்கிறார் வழக்கை நாளை விசாரணைக்கு எடுத்துக் எனவும் நீதிமன்றம் தற்போது தெரிவித்திருக்கிறது